Takatifu Mwana, Takatifu Mungu, Takatifu Jabadan, Takatifu, 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 Takatifu. Mungu sanara basaya. Rai kolya nara basaya. Takatifu Mwana, Takatifu Mungu wa majeshi, Takatifu Mungu wa majeshi, Takatifu Mungu wa majeshi, Takatifu baba yetu wa mbinguni, Takatifu mtakatifu, Takatifu Jehova, Takatifu Mungu, Takatifu ni wewe, Takatifu ni wewe baba, Takatifu ni wewe Mungu, Takatifu Jehova, Takatifu ni wewe baba yangu, Takatifu ni wewe, Takatifu ni wewe bwana, Bika shata la boria sa, Mariba sana la Tunakushukuru Mungu Mumba wetu asubuhi nyingine hii tena ambao umetupa neema kuwapo katika nyumba yako kwa ibada uweponi mwako tupate kukuabudu wewe Mungu wetu Tunakuelekezea wewe mioyo yetu, tunakuadhimisha, tunakuabudu, tunakutukuza. Wewe ndiwe mtakatifu Mungu unayestahili. Asante kwa sababu sisi tu watu wako. Watu wako ambao Bwana umetupenda upeo hata ukamtoa mwanao Kristo Yesu. Arejeshe upatanisho wetu na wewe Mungu kutoka katika kupotea kwetu. Tuko uweponi mwako siku ya leo Mungu na tuko tayari kupokea huduma ya neno lako. Tunaomba useme na maisha yetu. Tunaomba uyaguse maisha yetu. Tunaomba utuokoe, tunaomba utuponye, tunaomba utufungue, tunaomba ututetee, utupiganie, uhamishe milima yote ambayo imesimama mbele yetu. Tuondolee vikwazo vyetu vya maisha, tupate kuyafurahia maisha haya Mungu kama unavyotukusudia tuyafurahie. Tunaomba mioyo yetu ijawe na furaha yako Bwana siku hii ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai aliye bwana na mwokozi wa maisha yetu amen 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 naweza ukaketi tafadhali amen bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu napenda kuwakaribisha nyumbani mwa bwana nyinyi wote ambao mko chini ya dari la nyumba hii ya ibada Mungu wetu pamoja na wale wote ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao through Facebook na YouTube karibuni huduma hii ya neno inawajia kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God International Christian Center maarufu ICC Dodoma karibu sana na Mungu akubariki hapo ulipo unapoendelea kutufuatilia naomba ufungue pamoja nami Biblia yako asubuhi ya leo tafadhali kile kitabu cha Wafilipi sura ya nne na tutasoma ule mstari wa nne. Wafilipi nne, nne. Maandiko yanasema furahini katika Bwana siku zote tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku zote tena nasema furahini leo nataka nizungumze na wewe habari ya furaha katika ujumbe huu ambao ninauita furahini katika bwana furahini katika bwana sio katika umaarufu wako sio katika uzuri wako sio katika vile ulivyo navyo bali ni katika Bwana na tutakwenda kuona umuhimu wa kufurahi katika Bwana Nehemia wakati fulani alikuwa anazungumza na wana wa Israeli unaweza kuona hapo kwenye kitabu cha Nehemia sura ya nane mstari ule wa kumi anawaambia wana wa Israel furaha ya Bwana ni nguvu zenu kwa hiyo unapokuwa na furaha ya Bwana katika maisha yako unakuwa umebeba nguvu za Mungu pamoja na wewe kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu yako 
Ndio maana tuliona utakumbuka wakati tunafuatilia toba ya Daudi. Moja ya vitu Daudi alimuomba Bwana ni hili. Nirejeshe furaha ya wokovu wako. Nirudishie ile furaha ya wokovu. Wokovu unatoka kwa Bwana na furaha inayokuja pamoja na wokovu ni furaha ya Bwana. Na Nehemia anatuambia hiyo furaha ya Bwana ni nguvu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa tunaona Biblia inatuamuru it commands us inatuamuru tufurahi katika Bwana. Tunasoma pale kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari ule wa 15 tunaambiwa furahini siku zote sio kwa kitambo kidogo mara zote tuwe na furaha furaha ya Bwana Sasa ninapata shida kidogo kwenye Kiswahili Lakini wakati naongea na watu wa, king, wa ibada ya Kiingereza niliwaambia kuna tofauti kubwa kati ya joy na happiness sasa kwa bahati mbaya yote zote mbili tunatafsiri kwa Kiswahili ni furaha. Lakini kuna furaha moja ambayo unapata kutokana na vitu vinavyokutokea kutoka nje, kutokana na vitu unavyofanyiwa. Leo ukininunulia suti nzuri na popokea hiyo suti nitafurahi nitapata kitu kinaitwa happiness i will be happy lakini hiyo furaha hiyo happiness ni ya kitambo kidogo nikishapeleka hii suti nyumbani nikaiweka nimeshavaa mara moja ile furaha happiness inayotokana na hii suti narudi tu kuwa kwenye hali kawaida lakini kuna furaha nyingine inayoitwa joy ile haitoki nje inaibuka kutoka ndani ya vilindi vyako wewe mwenyewe hii furaha inayoitwa joy haitokani na kile unachosababishiwa inatokana na moja uamuzi wako namba mbili mtazamo wako ndio inakupa hii furaha inayoitwa joy na furaha hii inayoitwa joy ni endelevu yenyewe inadumu bila kujali unapitia mazingira ya namna gani unaweza ukao unapitia mazingira ambayo ni ina mambo yanayolenga kufyonza furaha yako lakini kwa sababu umeshaamua kuwa na mtazamo wa kufurahi katika hali kila hali na kila namna licha ya hayo mambo circumstances ya maisha yanayotafuta kukuibia amani yako na furaha yako bado we umeamua nitaendelea kufurahi sitaruhusu hali hii iniibie furaha yangu joy bwana yesu asifiwe Paulo anasema rejoice in the Lord. Uwe na furaha ile ya maamuzi ambayo unatoa mtazamo ya kwamba haijalishi ni mambo gani yanaendelea kwenye maisha yangu. Haijalishi ni kitu gani ninatendewa. Haijalishi ni kitu gani kinanitokea. Mimi nimeamua katika Bwana Mungu wangu nitaendelea kuwa na furaha. Sasa utawezaje ndio vitu nataka tukaangalie siku ya leo lakini nataka ujue neno la Bwana linakuamuru uwe na furaha hiyo ya maamuzi ya kuamua nitakuwa na mtazamo wa kifuraha furaha nitakuwa na mwelekeo wa kifuraha furaha nitakuwa na mwenendo wa kifuraha furaha nitakuwa na maamuzi ya kifuraha furaha nitakuwa na matendo ya kifuraha furaha bila kujali nini kinachoendelea kwenye maisha yangu Alafu itakuwa ni afya kwako. <laughs> Bwana asifiwe. 
Mungu akitujalia wakati mwingine nitakapozungumza nawe nitazungumza nawe kwa habari ya wezi wa furaha yako. Sema wezi wa furaha yangu. Tutakwenda kuwateka hao wezi na kuwafunga chini. Wasiendelee kutuibia furaha. Maana Bwana anataka tuwe na furaha sio kwa kitambo kidogo, siku zote, kila wakati. Na ngoja nikwambie, Mungu akikwambia ufurahi siku zote, maana yake inawezekana kufurahi siku zote. God would not Mungu hata kuuliza kitu ambacho hakiwezekani. Akisema maana yake inawezekana. Maana yake ana kutengenezea mazingira ya kuwezekana kwa hicho anachotaka kutoka kwako ufurahi siku zote kila inayoitwa leo ufurahi sitaki kuuliza leo ni wangapi mna huzuni sitaki kuuliza lakini najua kuna watu leo mnahuzunika sasa bwana anataka uhame hapo na inawezekana kuhama alafu pigilia mstari bila kujali ni nini kinaendelea kwenye maisha yako Hayo yanayoendelea yataendelea kuwepo na yataendelea ku, kuendelea. Lakini Bwana anasema in the face of all that katikati ya hayo yote bado unaweza ukafurahi. Furahini katika Bwana siku zote tena anasema furahini. Najua furaha kwenye maisha ni kitu tete kidogo. Kwa sababu wakati fulani kawaida ya maisha unaweza ukajiona uko juu ya kilele cha mlima. You are on top of the world. And then all, all, all of a sudden kafla unajikuta umeshuka uko katika bonde la kukata tamaa. Bwana anataka uhame upande kutoka kwenye bonde la kukata tamaa na kuvunjika moyo, upande kwenye mlima wa furaha, uwe katika kilele cha amani na furaha katika Bwana. Haleluya. Na inawezekana, sema inawezekana. Ninajuaje inawezekana kwa sababu Bwana amesema Amina. Inawezekana kufurahi. Tunasoma hapa waraka ambao Paulo amewaandikia waamini katika kanisa hili la Filipi. Na waraka huu kimsingi unahusu namna ya kuishi maisha yaliyojaa furaha. Waraka wa Paulo kwa Wafilipi umebeba uh, dhima kuu tatu. Ya kwanza ni dhima ya furaha, ya pili ni dhima ya unyenyekevu. Anatuambia tu na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo ambaye alijishusha akanyenyekea, lakini ya tatu ni thanksgiving, kuwa na shukurani siku zote mbele za Bwana. Mimi leo nataka tuangalie hii ya furaha. Kitabu cha Wafilipi kimejaa furaha. Kila ukurasa unaofungua unakutana na neno furahi, 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 furahi. Uwe na furaha. Lakini kwa mfano ngoja nikuonyeshe mistari kadhaa ukiangalia kwa mfano uh, ule ile sura ya kwanza mstari wa nne. anasema siku zote kila nina ni waombe hapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha Paulo anaomba kwa furaha furaha Paulo amejaa furaha Ukiangalia ule mstari wa 18 Sura hiyo hiyo ya kwanza Anasema of course alikuwa anazungumza habari ya watu wanaohubiri injili kwa fitina Anasema yadhuru nini lakini kwa njia zote ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli Kristo anahubiriwa na kwa hiyo nafurahi Naam nitaendelea kufurahi nitafurahi Paulo anaonyesha hali ya kujaa furaha katika waraka huu. Ukisoma ile sura ya pili mstari wa kumi na nane. Tena ngoja nianze kusoma kuanzia mstari wa kumi na saba. Sura ya pili tusome mstari wa kumi na saba na kumi na nane. Paulo anasema naam hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu na furahi. Tena na furahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini tena furahini pamoja nami Paulo anaendelea kuwaambia hawa watu wa wa Thessalonike Bwana Yesu asifiwe Ukiangalia mstari ule wa kwanza sura ya tatu 
Anasema hatimaye ndugu zangu furahini katika Bwana. Hapo tena tuliposoma mstari wa 4 sura ya 4 nasema furahini katika Bwana siku zote tena nasema furahini. Kwa hiyo Paulo he is hammering in anaendelea kushindilia hili swala la kuwa na furaha kwa hawa waumini wa kanisa la Filipi ambao anawaandikia waraka huu sasa jambo la kushangaza hebu sema jambo la kushangaza Paulo anaandika barua hii akiwa gerezani amefungwa hapo wazungu wangesema ouch ouch inawezekanaje mtu ambaye yuko kwenye minyororo ya kifungo gerezani anazungumza habari ya furaha na anawaasa wengine wafurahi kuna furaha gani katika minyororo na vifungo vya gerezani Paulo anawezaje kufurahi kwa sababu tunaona huo mstari wa 18 wa sura ya pili anawaita anawaalika anawaagiza wakristo hawa wa kanisa la Filipi anawaambia furahini pamoja nami maana yake <laughs> koja nitumie dramatic language kidogo ni kama Paulo vile yuko in a joy party yuko kwenye party ya furaha anaserebuka ndani ya furaha ana dance ana yani yuko kwenye furaha alafu anawaita njoni muungane nami tu furai njoni muungane nami tu furai njoni mjiunga na mimi mufurai niko kwenye party ya kufurai yuko gerezani Paulo una maana gani Paulo hiyo furaha yako inatoka wapi Kumbuka mwanzo nimekuambia kama Bwana anakuagiza ufurahi maana yake inawezekana kufanya nini? Maana yake inawezekana kufurahi. Paulo aliandika barua hii akiwa gerezani. Sasa tunajiuliza anawezaje kufurahi? Chanzo cha furaha yake ni nini? Kama kuna jambo tunafahamu kuhusu maisha ya Paulo ni ukweli kwamba Maisha yake hayakuwa rahisi. Maisha ya Paulo yalijaa taabu, masumbufu, mateso na maumivu. Lakini ni mtu huyu huyu anasema furahi pamoja nami. Ufurahi katika Bwana. Tena nasema ufurahi siku zote. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Sura ya moja. Tukisoma ule mstari wa 23 mpaka 27 Paulo anatupa samare, anatupa muhtasari ama majumuisho ya mateso yake. Hebu tumfuatilie wa Korinto wa pili 11 23 mpaka 27. Msikilize Paulo anasemaje? Anasema je wao ni watumishi wa Kristo na nena kama kiwazimu. Na nasoma kutoka tafsiri ya Biblia inayoitwa neno kwa sababu niliona kama inatumia lugha fulani ambayo itakolea zaidi haya Paulo anazungumza. Kwa hiyo kama vijana wanarusha ile Biblia ya, ya Union Version unaweza ukaona inatofautiana kidogo na nasoma. Nasoma kwenye tafsiri ya Biblia ya Kiswahili inayoitwa Neno. Anasema mimi ni zaidi yao. Nimefanya kazi kwa bidii kuliko wao. Nimefungwa gerezani mara kwa mara. Nimechapwa mijeledi sana na nimekabiliwa na mauti mara nyingi. Mara tano nime sorry anasema mara tano nimechapwa na Wayahudi viboko arobaini kasoro kimoja mara tatu nilichapwa kwa fimbo mara moja nilipigwa kwa mawe mara tatu nimevunjikiwa na meli nikakaa kilindini baharini siku usiku kucha na mchana kutwa Kat, msari wa sita katika safari za mara kwa mara yani nimesafiri naangaika na safari nimekabiliwa na hatari za kwenye mito hatari za wanyang'anyi 
hatari za kutoka kwa watu wangu mwenyewe hatari kutoka kwa watu wa mataifa hatari mijini hatari nyikani hatari baharini na hatari kutoka kwa ndugu wa uongo ama walimu wa uongo mstari wa saba. nimekuwa katika kazi ngumu na taabu katika kukesha mara nyingi ninajua kukaa njaa na kuona kiu nimefungu, nimefunga kula chakula mara nyingi nimehisi baridi na kuwa uchi hayo ndio yalikuwa maisha ya nani jamani paulo huyu mtu ambaye anatuambia tufanye nini tufurahi kapitia mateso hayo kana kwamba haitoshi tunasoma kwenye kitabu cha wakorinto wa pili hiyo hiyo sura ya 12 hasa ukiona ule mstari wa saba. paulo alikuwa na mateso ya kudumu katika mwili wake namna fulani ya ugonjwa ambao hatuambiwi ulikuwa ni ugonjwa wa namna gani hasa pale sura ya 12 kitabu cha wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa saba. paulo anawita, analita hilo tatizo mwiba katika mwili wangu anasema nilipewa mwiba katika mwili wangu mwiba ambao umeendelea kumtesa kila siku hatujui ni nini hasa Inawezekana yalikuwa ni namna fulani ya maradhi ambayo hayakuweza kuponywa. Mwenyewe anasema alimuomba Bwana amuondolee mwiba huo, lakini jibu la Bwana likawa ni hili. Najua Bwana wakati mwingine naye anafurahisha. Unamwambia niondolee so la ugonjwa huu, anaambia mwanangu, neema yangu ya kutosha. Katikati ya maumivu hayo hayo neema yangu. Manake kimsingi Bwana alikuwa anamwambia Paulo endelea kuumia lakini nitakupa neema ya kustahimili hayo maumivu <laughs> kuna watu shida yenu haitaisha sore lakini nakwambia ukweli lakini bwana atakupa neema hiyo shida inafika mahali inakuwa saizi yako sema saizi yangu mtu mwingine akikuangalia na shida yako hiyo anachanganyikiwa Kuna bwana mmoja Marekani. Wa kila nikiangalia video za yule bwana ninalia. Ninatubu. Namwambia Mungu nisaidie maana mimi umenipa vyote lakini sija kutumikia kwa viwango anavyokutumikia huyu bwana. Huyu bwana alizaliwa hana mikono. Nani amewahi kuona picha huyo bwana? Lakini huyu bwana anapiga injili kama hana akili sawa sawa. Wewe mnyanyue, maana inabidi mnyanyue, mweke hapo mbele. Umemvalisha hiyo maiki yake ya kukaa hapa, maana hana mikono ya kushika. Anashuka gombo jamaa. Amemjaa Mungu. Anaongea imani. Yaani ukimsikiliza huyu bwana, hauoni tena hiyo shida alionayo kwenye mwili yako wake. Unamuona Mungu, unaona ukuu wa Mungu, unaona utukufu wa Mungu, lakini jamaa hana mkono hata mmoja. Yaani bega halina mkono. Ndivyo alivyozaliwa. Na kuambia nikiangaliaga yule bwana kweli kabisa kila nikiangaliaga nalia. Naomba Mungu mimi miguu ninayo. Naweza kunyanyuka nikakimbia mpaka pale ihumwa nikawaambia njoni kwa Yesu. Mikono ninayo naweza nikaja ndani ya nyumba ya bwana nikafagia nikadeki lakini mara ngapi nimeacha kufanya hivyo? Bwana anasema neema yangu ya kutosha. Sasa ukiwa na ukijua hiyo siri ya neema ya Mungu, ikiwa una mikono au huna mikono, bado utafurahi katika Bwana. Ikiwa miguu imekatika au ipo, bado utafurahi katika Bwana. Kwa sababu unajua yuko pamoja na wewe na amekupa neema yake. Kwa hiyo Paulo alikuwa na huo ugonjwa ambao hatujui ni nini. Anaoita tu mwiba katika mwili wake amepitia mateso hayo yote hatari zote hizo anazotaja za kupigwa na wanyang'anyi za kupigwa na wayahudi mara nyingi yuko anahubiri injili ambayo ametumwa na bwana kwenda kuhubiri lakini wale wale ambao ametumwa kwao wakati mwingine wanamshika wanampiga wanataka kumuua mpaka kuna wakati fulani ilibidi atoroshwe ashushwe ghorofani amewekwa kwenye kikapu akafungiwa kamba akashushwa kule ili apate kuokoka kutoka mikono ya watu ambao Mungu amemtuma kwa hao watu lakini huyo huyo Paulo bado anaibuka anasema fura 
furahini katika Bwana siku zote tena nasema furahini Paulo huu mwenda wazimu au Najua mimi ni mchungaji nimeokoka nimejaa roho mtakatifu kabisa ninanena kwa lugha ninamhubiri Kristo kama hivi ninavyohubiri leo lakini nataka niwe mwazi na kweli kabisa mbele zako kuna mambo huwa naona Mungu anaruhusu watu fulani wapitie huwa ninamuomba Bwana naomba uniepushe mimi nisifike hapo maana sijui kama nitaendelea kukuita jina lako hivi kuna Kuna vitu we sikiaga tu kwa wengine. Usiombe ufike hapo. Lakini yuko Mungu atoaye neema. Akiruhusu ufike hapo maana yake atakupa na kiwango cha neema ya mahali pale pawe size yako. Unapomuomba Mungu baraka zako, unapomuomba Mungu vitu vya kukufanyia, usiombe Mungu nifanyie kama ulivyomfanyia fulani. Wewe <laughs> niliwahi oh, ngoja nikwambie bana niliwahi kusikia habari ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu ambaye mnamfahamu sana Marekani mmoja mweusi anaitwa TD Jakes wangapi mwahe kumsikia TD Jakes yule bwana Mungu amemuinua yuko kwenye viwango vya kiutukufu katika huduma yake a young pastor kijana mdogo ambaye ndio anaibukia kwenye huduma TD Jakes yuko kwenye conference fulani amehubiri roho wa bwana ameshuka ametembea upako wa Mungu ukiwahudumia watu wake yule mkijana kijana naibukia kwenye utumishi akatoka pale mbele mwisho wa huduma akamwendea TD Jakes akamwambia mtumishi wa Mungu naomba uniwekee mikono juu yangu hayo mafuta ya bwana yaliyo juu yako yawe na mimi juu yangu nataka uniombee univishe hilo vazi la upako wa kiutumishi ulionao sikiliza TD Jakes alivyoanza kuomba Kijana mbona aliondoa mkono wa mhubiri hataki tena upako akasema e bwana mtumishi wako anakuja niachilie juu yake ule upako wako ambao umekuwa juu yangu ninaomba katika jina la Yesu atembee na pea moja ya kiatu mpaka imetengeneza mashimo huko chini kwenye soli baba ninaomba katika jina la Yesu aendeshe gari kuu kuu ambapo hana uwezo wa kuweka mafuta Anategeshea mahali penye mteremko aweke free gear gari liserereke utukufu yule kijana akasema ah sio hicho ninachotaka ngoja nikwambie mtu mmoja akasema you see my glory but you don't know my story We unaona utukufu wangu We unaona kufanikiwa kwangu lakini hujui njia niliyopita na Bwana nikafika mahali hapa pa utukufu kama unataka huu utukufu nao uona uwe tayari kutembea njia niliyotembea kufika hapa nilipo ndio maana nakupa ushauri leo unapomuomba Bwana usimuombe akufananishe na fulani We mba tu neema yake ikushushie kile ambacho mapenzi yake yanataka yawepo kwenye maisha yako basi omba neema yake ikushushie kile ambacho mapenzi yake yanataka yawepo kwenye maisha yako usitake kufanana na mchungaji yule wewe mchungaji yule humjui nenda kamuulize mama ole habari za mchungaji yule humtaki hata kwa thumuni Sema amina. Hiyo ni kweli. Wewe unamwona Rodrick hapa anasema matumzee kiongozi mzee kiongozi. Humjui Rodrick wewe, kamuulize mke wake. Kama utamtaka hata kwa dakika sekunde moja. Usiombe kufananishwa na mtu. Omba kufanana na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Omba kufananishwa na Mungu wako. Hiyo ndio siri Paulo aligundua. Sasa twende tukaangalie Siri ya Paulo ya kuwa na furaha katika hayo yote ambayo tumeona kwenye maisha yake ni mambo makubwa mawili Jambo la kwanza Paulo aliamini ukuu na uweza wa Mungu Kwa Kiingereza tunasema he had confidence in the sovereignty of God. Kwamba God is in control. Mungu anamiliki 
na kutawala juu ya vyote Paulo alishawishika kwa hilo ya kwamba haijalishi ninapita kwenye hali gani na mazingira gani God is in control Bwana ametawala Haijalishi ni kitu gani kinanitokea Bwana ametawala Haijalishi ni kitu gani watu wananifanyia bado Mungu wangu ametawala Hicho ndicho kilichompitisha Paulo niko katikati ya uh, minyororo hii sasa hivi lakini Paulo anasema hata katika minyororo hii Bwana Mungu wangu bado anatawala Ndio maana ukisoma mstari ule wa 14 wa sura ya kwanza Paulo anaeleza kwamba hiyo minyororo yake ilikuwa inawatia moyo wengine waendelee kuhubiri injili kwa bidii. Kwa hiyo anatazama matatizo yake kupitia miwani ya uweza wa Mungu. O, mtu anaye mwenye notes na kalamu hebu andika hiyo. Tazama matatizo yako, tazama shida yako, tazama tabu yako, tazama majaribu yako, tazama vilio vyako kupitia miwani ama mtazamo. Kiwa kufika hapo ya kutazama kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako kupitia perspective ya the sovereignty of God, ule mtazamo wa ukuu na uweza wa Mungu uta relax unaweza ukawa na amani kwa sababu gani unafahamu kimaandiko kwamba Mungu anaweza mambo yote Mungu anafahamu mambo yote Mungu yuko mahali pote saa zote kwake hakuna lisilowezekana kwa hiyo kilio hiki tabu hii mateso haya vita hivi milima hii vikwazo hivi mabonde haya nikiyatazama kupitia mtazamo wa uweza wa kimungu haya mabonde yatafukiwa milima hii itashushwa dhoruba hizi zitatulizwa maadui hawa watatawanywa ugonjwa huu utaondoka maonevu haya yatakoma kwa sababu Mungu wangu anaweza Hivyo unaweza ukawa na uwezo wa kufurahi katikati ya hiyo taabu Kwa sababu hautazami taabu hiyo kwa uwezo wako wewe mwenyewe unatazama taabu hiyo kwa uwezo wa kimungu Napenda sana kielelezo walitumia juzi siku ya Jumatano wakati wa Bible study hapa mchungaji Fred Msungu Alikuwa anazungumza habari ya sisi kuumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Akawa anazungumza kitu kinachoitwa uwepo wa Mungu. Kwamba wewe Mungu alipokuumba kwa sura yake na kwa mfano wake alikupa mamlaka ya kutawala na kutisha vingine vyote vilivyoko katika uumbaji wake. Mungu amekupa mamlaka maana yake mamlaka uwezo wa kutenda uwezo wa kuamuru na kusababisha vitu vitokee Mungu alipokuumba kwa sura yake na kwa mfano wake alikupa hayo mamlaka Lakini hayo mamlaka ili yaweze kufanya kazi kwenye maisha yako Ngoja nirudi step moja tena nataka ili somo likuingie vizuri sana Umepewa mamlaka wa kusababisha vitu vitokee kwa kule kuumbwa kwako kwa sura na mfano wa Mungu lakini kiukweli kiuhalisia hayo mamlaka nguvu hiyo uwezo huo wewe kama wewe huna you can only derive it unaweza tu ukavuta kutoka kwenye hayo mamlaka yakapitia kwako kutokana na ule muunganiko ulionao na yeye ili kutoka kwa mwenye mamlaka ili kutoka kwa mwenye uweza ambaye umeunganishwa naye kupitia wewe hayo mamlaka huo uwezo utende na kusababisha mambo yatokee hayatatokea kama ukiwa disconnected ukikatiliwa mbali kutoka kwake huyo mwenye mamlaka hata japokuwa yametamkwa juu yako uwe nayo. Akatumia mfano raisi sana. Akasema kwenye kanisa hili mchungaji kiongozi ni Dr. Ole. Ndiye ndio mamlaka ya mwisho. Wakija wazee hapa na mashauri yao Ole akisema no inabaki kuwa no. Akisema ndio inabaki kuwa 
Ndiyo, kwa sababu yeye ndiyo mwenye mamlaka kwenye domaini hii kwenye eneo hili la kumiliki na kutawala linaloitwa ICC Dodoma Ole huyu huyu ukamhamisha leo ukampeleka labda kanisa la VCCT kule Dar es Salaam kwa Dr. Mkone Kwenye domaini hiyo ole hana mamlaka yoyote ya kuamuru kitu chochote kifanyike pale kwa sababu ametoka nje ya eneo la kumiliki na kutawala kwake. Unanielewa anachosema? Ukitoka nje ya eneo la kumiliki na kutawala kwako unapoteza uwezo wako wa kutawala. Ukiwa ndani ya eneo la kutawala na kumiliki kwako una nguvu na mamlaka na uwezo wa kutawala na kusababisha vitu vitokee. Ndio siri hiyo Paulo anatuambia hapa. Anasema na ya, ukiendelea kule mbele wa Filipi hiyo sura ya 4 mstari wa 13 Paulo anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu sio kwa uwezo wangu Paulo ah ninakaa ndani ya mwenye nguvu namvaa mwenye nguvu mwenye nguvu ananivaa oh wakolosai tatu anasema maisha yetu yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu ukiwa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu from that position of authority ukilinganisha na Yohana moja kumi na mbili anasema wale watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu ni baba yako uko ndani yake yeye uko ndani yake unakuwa na mamlaka ya kusababisha vitu vitokee si kwa sababu wewe unaweza lakini umekaa ndani ya kitu kinaitwa source sema source chanzo cha uweza chanzo cha mamlaka chanzo cha maajabu chanzo cha baraka chanzo cha kuchanua chanzo cha kufanikiwa chanzo cha mpenyo uko ndani yake utapenya utafanikiwa utatawala utatenda maana umekaa ndani ya sosu ndio maana paulo hasemi tu furahi siku zote ah ah Soma Biblia yako vizuri. Furahini siku zote katika nani jamani? Katika Bwana. Nje ya Bwana una kila sababu ya kutokuweza kufurahi. Kazini unaonewa biashara inatetereka, afya inayumba, Wezi wanakuja wanabomoa wanakuibia TV yako ambayo umenunua baada ya kulimbikiza hela kwa mwaka mzima. Mimi kwangu alikuja wakaiba nikakataa kununua TV kabisa mpaka nilipoununuliwa. Maana sasa ni wanunulia alafu aje waibe tena. Nyumba yangu nimejenga grill nimeweka lakini bado wamekata hizo grill wamechukua. Najosema ni nini? Dunia inakupa kila sababu ya kutokuwa na nini? Na furaha. Na una haki ya kutokufurahi kwa kwa mantiki hiyo. Lakini Paulo hakuambii tu furahi. Ah Paulo unajua tuna vyombo hivi sasa hivi, hivi vyombo vya muziki hivi. Hivi vyombo hivi usipounganisha ukaplug pale naona kuna plug pale. Na kuna plug wa plug pale. Ukichomoa ile plug hii hakuna muziki hapa. Lakini rudisha hiyo plug kwenye source of power. Unapata beautiful music hapa. Stay plugged in Jesus. Ka umeunganishwa ndani ya Yesu. Hapo ndipo palipo na furaha. Hapo ndipo palipo na matokeo. Na hapo ndipo panapokuwa na tofauti kati ya Mkristo huyu na yule ni kwa kiasi gani amezama ndani ya chanzo cha uweza na mamlaka. Furahini katika Bwana siku zote. Inawezekana kufurahi katika Yesu siku zote hata pale ambapo mambo yote yamekuharibikia. Niwaambia watu wa asubuhi na nilesha toaga shudau hapa. Tuko masomoni Marekani na mke wangu. Kuna siku mambo yalituharibikia. Kabisa kabisa. Ilikuwa ni habari ya kuzolewa mzabwe mzabwe na kurudishwa nchini. Sio dhambi tuliyotenda ni ya kimazingira tu ilikuwa ni, ni kosa la kiufundi la kimazingira lililotokea. Tumeshaletoa barua na idara ya uhamiaji. Mtu anatakiwa kuondoka. 
Na sisi tunajua tumeenda nchi hiyo kwenye kusudi la Bwana na hilo kusudi la Bwana lilikuwa halijatimia bado. Ongoja nizungumze habari ya kusudi kidogo. Maisha yako yatakuwa na maana yake na hata ile jeuri ya mamlaka ya kimungu utaweza kuexercise vizuri ukijua kusudi la Mungu la maisha yako na majira yaliyoamriwa na Mungu juu ya maisha yako kwa kusudi la kutimizwa ndani ya majira hayo utakuwa na asira takatifu ya kimungu shetani anapokatiza kuzuia mambo fulani ambayo yataathiri kusudi la Mungu la majira hayo ambayo unalijua hautamruhusu shetani utasimama kwenye nafasi yako ya mamlaka utamwambia shetani kaa nyuma yangu shetani kusudi la Mungu lazima lipenye tulilijua kusudi la Mungu tulijua majira tuliyokuwa nayo katika nchi hii ya watu kwa habari ya kusudi hilo lilikuwa hilo kusudi hatujamaliza bado alafu ibilisi anaibuka mtu aondoke tukasema Nakumbuka kabisa nilitumia maneno haya haya kama ninavyokuambia haondoki mtu hapa. Hebu chora wewe ni mgeni Tanzania, serikali ya Tanzania imeshaamua ondoka. Lakini unajua ulikuja Tanzania kwa kusudi la Mungu na hilo kusudi halijaisha bado. Halafu na jeuri ya kimungu ya kusema hapa haondoki mtu. That's exactly what I said. Of course sio kwa jeuri ya kijinga tu. Amina watu wa Mungu. Unasema sulungu labda wewe ndio mamlaka unayotoa amri. Haondoki mtu hapa, alafu unarudi. Unajificha kwenye nini? Maana unajua sulungu ana mamlaka kukuzoa dakika yote na kukubeba. Lakini unajua pia ukikaa kwenye sosi sulungu hawezi hawezi hakuna mamlaka yoyote inayoweza kukungwatua na kukungofawa kutoka ndani ya Yesu ili akufanyie wanataka kufanyia kinyume na mapenzi ha wewe kaa ndani ya Yesu alafu zungumza kwa jeuri ya Yesu Yesu utaona mambo yanayotokea nikawaambia watu nikaenda kanisani siku moja katoa ushuhuda jamani kwenye maisha yangu na mke wangu yanaendelea moja mbili tatu. Lakini nimesema haondoki mtu hapa. Nikakaa chini kabisa pale madhabahuni kwenye kona fulani. Nikasema mimi nakaa chini nikachora na nne kabisa. Ninakaa chini na kodoa macho nipate kuona kile ambacho Mungu anakwenda kufanya katika hali hii. Maana yake ninajua atafanya, maana yake ninajua ana uwezo wa kufanya, maana yake ninajua yeye ni baba yangu, mimi ni mtoto wake, niko ndani yake, nimefichwa ndani yake, lazima atanitetea, ni swala la muda tu, ni swala la majira tu. Atafanya nini sijui, lakini najua atafanya kitu. Atafanya kwa namna gani sijui, lakini najua kitatokea na macho yangu yataona na ninakaa mkao wa kupokea huo mujiza wangu. Haleluya. kweli alifanya hakuondoka mtu tuliondoka pale sisi tulipoamua sasa tunaondoka kusudi limeisha wingu la kusudi linahamia dodoma turudi tanzania na tuko hapa leo haleluya haleluya lijue kusudi la mungu la maisha yako ukilijua kusudi la mungu shetani hata kuonea kwa sababu kila mlima unaoinuka juu yako utalitazama kutoka miwani ya hilo kusudi la Mungu. Na utakuwa na ujasiri wa kusema mlima huu hauchangii chochote kwenye kusudi la Mungu kwa hiyo mlima na kuamuru, ondoka ngoka na utangoka na utaondoka. Kuna watu watakuja kwenye maisha yako ukilijua kusudi la Mungu ukigundua na fionza kwenye kusudi utakuwa na ujasiri wa kuwa katili ya mbali. Oh, ngoja nikwambie. Bwana akitupa siku ya kuwatafuta kwa kamata wezi wanaotuibia furaha. Nata, nataka nitangulie tu kukupa habari. Kuna watu kwenye maisha yako inabidi uwakatili ya mbali maana ni wafionza furaha ya Bwana katika maisha yako. Haleluya, wapo. Niulize mimi. Kuna watu watumishi wenzangu kabisa wapa kwa mafuta wa Bwana nikamuita chini mchungaji hebu kaa najua umeokoka najua unanena kwa lugha najua unamtumikia Bwana kama ambavyo na mimi niko hivyo hivyo lakini kusudi la Mungu nililonalo kwenye maisha yangu sasa hivi wewe ni kiwingu 
Kwa hiyo na kutangazia rasmi nimekutema, nimekuondoa kwenye anga zangu kabisa usikatize. Wewe mtumikie Mungu kivyako vyako unavyojua, niache na mimi nimtumikie Mungu kivyangu vyangu unavyojua, wewe ni kikwazo kwenye maisha yangu. Sikutaki tena, nitaendelea kukupenda, nitaendelea kukuheshimu kama ndugu yangu katika Bwana, lakini mimi na wewe hatuna letu moja hata kidogo kuanzia leo. Mtumishi wa Mungu. Na tangu siku hiyo amani kawepo. Na mpaka leo yuko anapaa na Yesu wake kwenye eneo lake. Na mimi ninapaa na Yesu wangu kwenye eneo langu, lakini anga zetu hazikutani. Wako watu hawatakiwi kwenye maisha yako. Mimi sinakuambia sasa tutadadavua zaidi tukifika hapo. Ninatangulia mbele zaidi. Turudi hapa kwenye furaha. Sema amena. <laughs> Kwa hiyo Paulo alijua ukuu na uweza wa Mungu. Kwa hiyo nataka nikuambie wewe kama Mkristo furaha ya maisha yako haitaamuliwa na kile kinachokutokea wewe kutoka nje. Kitaamuliwa na kile ambacho kimekwisha kutokea ndani yako kule kufanyika mwana wa Mungu kule kuokolewa na Bwana Yesu kule kuhesabiwa kuwa sehemu ya familia ya Mungu Un, unajua sasa kwa sababu hiyo unaishi katika ulimwengu huu lakini wewe sio wa ulimwengu huu unaishi katika kanuni na taratibu za ulimwengu huu lakini bado una upendeleo wa kuendesha maisha yako kwa kanuni za ulimwengu mwingine ule ulimwengu wa ufalme wa Mungu Unajua ndio kitu wa Kristo tunaonewa kwa sababu hatujajishawishi. Ngoja nikwambie. There is knowing something and there is convincing yourself about what you know. Kuna mtu hajanielewa. Kuna kujua kitu na kuna kujishawishi juu ya hicho unachokijua. Watu wengi tunajua sisi ni watoto wa Mungu. Lakini hatujajishawishi nafsi zetu na fahamu zetu kwamba kama watoto wa Mungu tunaweza tukaishi maisha ya hapa duniani sio kwa kanuni ya maisha duniani lakini kwa kanuni ya ufalme wa Mungu. Kwamba unaweza ukaenda hospitalini daktari akakwambia unaumwa na mpaka sasa tiba ya ugonjwa wako haujagundulika hapa duniani kwa hiyo hakuna uwezekano wa kupona ukakubali huo ni ukweli ni uhalisia katika kanuni za kibinadamu lakini mimi nina belong mimi ni raia wa ufalme mwingine ambao unasema hakuna kitu chochote kisichowezekana kwa hiyo saa hii ninahama kutoka kwenye uhalisia huu ambao nimeambiwa na daktari wangu nahamia kwenye kanuni za ule ufalme mwingine ambao unafanya kinyo yume na haya niliyoambiwa leo na mambo yakabadilika kwenye maisha yako hapo ndipo wakristo tunatakiwa tuhame ili furaha yetu katika bwana itimie furaha yako isiamuliwe na kile unachotangaziwa na sosi yoyote ya hapa duniani furaha yako iamuliwe na kile ambacho umekwisha kutangaziwa na mbingu Yesu alisema ime kwisha maandiko yanasema yote yawezekana kwake yeye aaminie haleluya maandiko yanasema sisi ni warithi pamoja na Kristo wa baraka za Mungu jishawishi ufahamu wako jishawishi hisia zako jishawishi moyo wako kwa habari ya ukweli huo mume wangu ni mlevi ananipiga lakini biblia inasema oh nenda kasome habari ya paulo na yule mkuu wa gereza la filipi pale anasema mwamini bwana yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako unaweza ukachora mstari ukadai hiyo haki ya mungu haki ya mungu sio kuniokoa mimi tu ni kuniokoa mimi na nyumba yangu lazima waokoke hiyo mimi nimeonja nilipookoka kijana mdogo tu kwenye familia ya ya, ya kipagani Kaka yangu marehemu ameshakwenda kuwa na Bwana nampenda sana. Lakini wakati ule yeye ndio alikuwa na kama kiongozi wa familia alikuwa na influence, alikuwa na dini yake nzuri lakini alikuwa bado hajaokoka wakati ule. Na nikatokea kukaa kwake wakati fulani. Oh yule Bwana kuna kipindi alinipa shida. 
maana aliamini kwa moyo wake wote na kwa nia njema kabisa kwamba dini yake ndio ilikuwa dini safi hiyo niliyokuepo mimi ambayo alikuwa anaita dini ya kulia nilikuwa nimepotea unajua niliamua kushulikaja na huyo kakaangu nilikuwa nafundisha kwenye chuo fulani pale Dar es Salaam kinaitwa chuo cha maji Water Resources Institute miaka hiyo kulikuwa na karakana zilijengwa mkandarasi akatelekeza zilikuwa hazijaisha zilikuwa magofu magofu tu hapo ndipo palikuwa ni mahali pangu pa kwenda kukutana na bwana usiku kila mtu amelala mimi niko kule nilikuwa na chumba changu na vumbi langu lili hivyo hivyo nikigaragara kwenye hilo vumbi uwepo unashuka nikamwambia bwana umesema utaniokoa na nyumba yangu na katika nyumba yangu mtu mwenye influence kwenye familia ambaye sasa hivi anakuwa taabu kwangu kwa sababu ya imani yangu ni huyu kaka yangu ninadai wokovu wake kama ulivyosema utaniokoa na nyumba yangu nilimlilia bwana nadhani kipindi cha miaka kama mitatu hivi kwa ajili ya wokovu ile kaka yangu guess what alikuja kuokoka na leo yuko mbinguni kwa baba nitamkuta mbele za Yesu haleluya kwa nini niliamini kanuni itendayo kazi unaweza ukawa na furaha katika hali hiyo hiyo ambayo sasa hivi inawezekana ime, inaonekana imeharibika we just hook up with Jesus alafu uzuri wa furaha ya Bwana ukianza kutembea na furaha ya Bwana kwenye shida na taabu unakuwa na kitu tunaita kwa Kiingereza a sober mind. Yaani unakuwa na akili iliyotulia hata kuweza kuona njia ambayo Bwana atakuwa anakufunulia utoke katika magumu hayo. Wakati mwingine tunashindwa kuona njia ya kutoka kwa sababu tumegubikwa na hofu na, wash, na, na mashaka na wasiwasi mpaka yanatublind, yanatutia upofu na kuziba masikio yetu hatuwezi kusikia tena sauti ya Mungu wakati natuelekeza namna ya kupenya kwenye shida hiyo ukitulia vizuri kwenye taabu hiyo kwenye biashara hiyo hiyo iliyoharibika kwenye maonevu hayo hayo kwenye ofisi yako utashangaa tu siku moja Mungu anakuambia nenda kaonane na mtu fulani alafu unakuta huyo bwana Mungu ameweka majibu ndani yake ya hiyo hiyo hali iliyokuwa nayo mimi nilifanya kazi mahali akatokea bwana mmoja alikuwa ananifanyia fujo sana akawa anatunga uongo mwingi anapeleka kwa wakubwa wangu wa kazi ili kazi niharibikie. Siku moja akafanya kosa kidogo. Mi nimetoka kwenda kuhubiri nilikuwa namtumikia Yesu wangu ingawa haikuwa rasmi enzi hizo nilikuwa kijana tu ambitious mwenye zil kwa ajili ya Yesu. Narudi jioni mke wangu ananieleza fujo fulani ambazo huyu bwana alitaka kuja kufanya pale nyumbani kwangu tulikuwa tunakaa majirani. Wewe utaka kugusa mke wa Masai? Mtafuta balaa wewe. Siku ile wokovu nilivua nikaweka pembeni. na kuambia ukweli sidanganyi lakini sema ashukuriwe Mungu ambaye huwa hatuachi tukafanya ujinga kangu alikuwa na hekima sana nimerudi jioni late kwenye saa nene za usiku hivi kutoka kwenye huduma akanipa chakula nikala vizuri ni maji nikaoga na lala sasa usiku kila mtu ameshafunga nyumba yake ndio ananieleza so, so hili lilotokea kwa sasa hizo siwezi kunyanyuka na mori hizo ambazo sasa hizo zilipanda zinachemka nikafungua mlango wa watu akasema kesho asubuhi niliweka mkakati wangu wa kumshulikia mtu vibaya sana ulikuwa mbaya yani ulikuwa mbaya Mungu hakuepo ndani yake kabisa usiku ule nimelala Mungu akanionyesha kwa njia ya ndoto akaniletea ndoto tuko kwenye sherehe fulani na huyu bwana ambaye nimekusudia asubuhi nimshulikie akaja akanipaka matope fulani katikati ya sherehe ile ili sasa kila mtu kwenye sherehe ananiona mimi ni mchafu nani na nini alafu nikiwa na uchafu huo kwenye ndoto ile bwana ananiambia niende nikakutane na mkuu wetu wa kituo cha kazi basi ndoto ikaisha nilipoamka nilijua Mungu alikuwa anaongea na mimi Najua Mungu akiongea na wewe utajua. Unaweza ukafanya ubishi ubishi wako kwa sababu ya uamuzi wako ambao ulishaamua ufanye wewe ulivyodhani wewe lakini Mungu akisema na wewe utafiata tu mkia utaachana na hilo la kwako utafuata la Mungu. Kwa hiyo nilipoamka asubuhi ile nikaachana na ule mpango wangu maana kulikuwa na bafu fulani ambao wote tunashare. Mimi nilikuwa nimesema na msubiri akiingia na karai lake la maji humo ndani nafuatana naye nafunga mlango humo ndani ya mazake ya mazangu nimeokoka nimejaa roho mtakatifu nimetoka kuhubiri usiku huo na kuwaongoza wanafunzi kwa Yesu. Kwa hiyo 
asubuhi ile niliposimka nikaachana na ule mpango wangu moja kwa moja kwenye ofisi ya mkuu anakuja ofisini ananikuta mimi nimekaa kwenye bench nililoko kwenye mlango wake pale ninamsubiri alipoingia sikutaka kulimumunya jambo kulifanya kiroho nimeingia tu nikakaa yule bwana akanitazama uso wangu akaona tu huyu jamaa huyu leo mambo yake hayako sawa nikamwambia mkuu leo asubuhi ungeletewa taarifa ya mada case hapa chuoni hapa ilikuwa ni uwe mtu si unajua nimeokoka Mungu wangu naye mtumikia amenizuia nisimuue mtu ameniambia nije ni kuone wewe kwa hiyo niambie <laughs> namwambia mkuu wangu hivyo Mungu ameniambia nije ni kuone sasa kumbe huyu bwana ambaye nimemwambia ilikuwa leo ni mshulike naye kumbe alishaenda kwa mkuu amemweleza machafu mengi juu yangu na mkuu hakushawishika kwamba ole anaweza kufanya vitu vya namna hii. Kwa sasa anaanza kunipa story. Unajua huyu bwana alikuja kwangu juzi hapa akaniambia moja, mbili, tatu. Wewe achana naye bwana akanieleza mambo ya kufanya akaniambia wewe usijali. Wewe tunakujua huko sawa, hauko hivyo yani wewe achana naye mkwepe usifanye bala yote. Nikaondoka pale nikaendelea kudunda na maisha yangu. Nimepata connection kwa sababu pamoja na kwamba kwa muda kitambo nilitaka kujichomoa kwenye sosi. ile neema iliyokuwa imenifunika bado kwa wakati ule wote ambao nilikuwa kwenye sosi. Mungu nika hebu Fred njoo hapa nikutumie kama mfano unajua unajua kwa Yesu kikaa vizuri na Yesu umekaa na Yesu huko umeshikamana naye kuna wakati wakati kama mwanadamu chomoka kama unataka kuniacha hivi ile neema ya Mungu inakuja inakukamata inakurudisha inaendelea kukushikilia We unataka kukimbia inakukamata inakurudisha usiondoke haleluya usiku ule nilitaka kuchomoa kwenye neema lakini neema ikanikamata koti ikanirudisha hauendi popote hiyo sio njia ya kushughulika na hilo tatizo njia ni hii fuata hii na nikapata neema ya bwana furahini katika bwana siku zote mnavyoendelea kukaa katika neema neema ipo ya kuwawezesha kujua la kufanya kwa hiyo paulo aliweza kufurahi kwa sababu alifahamu uweza na ukuu wa Mungu Jambo la pili Paulo aliweza kufurahi katika taabu yake yote kwa sababu alikuwa na tumaini la maisha ya mbinguni. Alikuwa na tumaini la uzima wa milele. Alikuwa na tumaini kwamba maisha haya ya duniani hayataishia hapa hivi yalivyo. Kuna maisha bora zaidi ya haya. Unajua Paulo kuna siku Mungu alimuonyesha kuona mbingu. Ukisoma pale Kwenye kitabu kile cha Wakorinto ngapi pale? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12, mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Paulo anasema ninamfahamu mtu ambaye alichukuliwa katika roho akapelekwa hadi mbingu ya tatu. Akaonyeshwa mambo ambayo haijuzu mwanadamu ayaseme. Paulo kuna namna fulani Mungu alimpa kionjo cha maisha ya kule mbinguni na mambo yalivyo. Paulo alifahamu kwamba kuna mbingu mpya na nchi mpya inakuja ambamo ndani yake kilio kitakoma maumivu yatakoma kifo kitakoma taabu ya namna yoyote haitakuwapo aliamini katika ufufuo wa uzima ule wa milele na katika tumaini hilo Paulo anasema Sikiliza Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 17 Kumbuka ile taabu yake tuliona yote ilikuwa inatokea pale kwenye msaru wa kwenye ile sura ngapi tulisoma pale mwanzoni ile sura ya wakorinto wa pili msaru wa kumi na moja, tuliona ile orodha ya mateso ya Paulo Paulo anakuja anahitimisha kwenye msaru wa kumi na saba wa sura ya nne, wa korinto wa pili Ana, anaita hayo yote anaita viki yetu nyepesi iliyo ya kitambo tu yani mahangaiko yote hayo taabu yote mateso hayo yote Mwiba huo katika mwili wake anasema ni taabu ya muda mfupi tu ukilinganisha na lile tumaini la uzima wa milele ambalo tunalisubiri katika Kristo Yesu. Ndio maana hapo hapo ndani ya kitabu hicho cha Wafilipi wa sura ya tatu, mstari wa nne. kwa kuangalia na kulinganisha na yale yanayokuja kwenye uzima ule wa milele anasema mambo mengine yote anayaona kama mavi 
Ngoja nikusomee huo msari usio kasema mbona mchungaji yule analeta maneno mabovu kwenye madhabahu ya Bwana. Sio mimi Bwana, ni Biblia hii hii takatifu tunayosoma. Sikiliza. Wa Filipi 3:8. Naam, zaidi ya hayo, na ya hesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kwa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo haleluya jado nimecheka maana kuna kitu naelewa na kuna mfano wako nataka nitumie lakini ngoja ni mheshimu Beatrice <laughs> Bwana Yesu asifiwe Moja ya vitu vinavyotunyima furaha kwenye maisha haya is the pursuit of happiness. Ni mambo yale tunayokimbizana nayo ili tupate furaha. Nioe, niolewe. Nipate watoto. Nijenge nyumba. Niwe na gari. Niwe na shamba. Nifuge kuku. Nifuge ngombe. Nifanye biashara. Nifanye niwe niwe niwe. Hayo Sasa katika uhalisia yote hayatokei kama tunavyotaka yatokee na asivotokea kama tunavyotaka yatokee tunahangaika tunakosa amani tunakosa furaha paulo sasa anayaangalia haya yote magari haya majumba haya mashamba haya wake wazuri hawa watoto wazuri hawa waume wazuri hawa elimu hii nafasi za kazini tulizonazo na vyeo na mamlaka na utukufu tunaopewa anaangalia yote akilinganisha na ule uzuri wa kumjua Yesu na lile tumaini la milele anasema yote ninayaona kuwa ni mavi tena ninakwepa nisikanyage yasinichafue nikiendelea kumchuchumilia nani jamani Kristo Yesu ili nisije nikakosa ile dhana mbinguni. Sasa unaona sasa kwa nini Paulo anasema furahini katika Bwana. Siku zote tena nasema furahini. Ni kitu gani wewe unapitia leo? Naomba mkabidhi Yesu. Anasema yeye atapiga wewe utanyamaza kimya ya e atapigana vita vyako wewe utanyamaza kimya upate kuona wokovu wake bwana najua hakuna mtu asiye na mahangaiko hakuna mtu asiye na shida hakuna mtu asiye na majaribu tungeulizana leo hapa piga nduru Uuuui. kumbe ndio hivyo mimi nilidhani ya kwangu ndio nimemalizwa kumbe kuna mtu mbaya zaidi pamoja na hayo yote nasema hivi tumtwike Yesu fadha zetu zote kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yetu na kwa kujua kwamba anajishughulisha na mambo yetu utakuwa na amani utakuwa na furaha naomba ufunike macho yako asante Yesu asante roho mtakatifu asante bwana wa amani bwana naomba useme na mioyo ya watu wako umesema ulimwenguni mnayo dhiki lakini umetuasa tujipe moyo ndani yako kwa sababu wewe bwana wetu umeushinda ulimwengu. Na kwa sababu wewe umeushinda ulimwengu tunapokuwa ndani yako tunakuwa washindi pamoja na wewe. Na sisi tunashinda e bwana. Umesema Mungu wetu tujapopita katika maji mengi hayata tugarikisha. Tujapopita katika moto hautatuunguza. Hujatuahidi kwamba hatutapita katika moto umesema utakuwa pamoja na sisi. Hujatuahidi bwana kwamba hatutapita katika maji Umesema hayata tugarikisha. Bwana wetu na Mungu wetu wale vijana wa Kiebrania walitupa katika tanuru ya moto lakini wewe ulikuwepo kama mtu wa nne. Ukawatengenezea AC katikati ya mwali wa moto. Walitupa katika tundu la simba lakini uliingia ukafunga makanwa ya simba wale hawakuwagusa. E Mungu wangu na baba yangu, wako watoto wako leo yamkini wanapitia katika mambo magumu. Lakini naomba e mtu wa nne watokee katika tanuru yao, watokee katika taabu yao. Bwana wakuone umesimama pamoja nao, uatie nguvu, uavike furaha ya wakovu wako e Bwana. Uatie nguvu wajue ya kwamba Bwana unawatetea. Kora pashapa kaba. 
kera makoto sika ninaamini katika kukimbilia kwenye madhabahu ya Bwana mahali hapa palipotengwa kwa ajili ya uwepo wa Bwana kwa ajili ya Bwana kukutana na watu wake nawezekana kuna mtu hapa una milima imesimama mbele yako una adui wamekuinukia una taabu mimi sijui kuna kitu gani kinakunyima furaha na amani ya moyo wako leo kwa kuitikia neno hili ambalo Bwana Paulo anasema katika uweza na nguvu za Bwana bado tunaweza tukafurahi katikati ya taabu hiyo kama kuna jambo unajisikia ulileta mbele za Bwana kwenye madhabahu yake nataka ni kualike tunapokwenda kuomba anayekutana na watu wake ninaamini katika Mungu anayetupenda upeo ninaamini katika Mungu anayetujali ninaamini katika Mungu ambaye anaweza wala hakuna jambo lolote lililogumu asiloliweza nawezekana ni udhaifu wa mwili Bwana anaweza kuponya jina lake ni Jehovah Rafa. Nawezekana ni uonevu wa namna hii na ile Mungu ni mtetezi wa watu wake. Inawezekana ni milima imesimama mbele yako. Bwana anasema kwa ajili yako atafanya njia pale ambapo hapana njia. Naomba tuendelee tu kuweka ule umbali wa kutoka mtu kama mtu kwa kadi inavyowezekana tafadhali lakini nataka niseme yuko Mungu anayeweza yuko Mungu mtetezi wa watu wake yuko Mungu anayeona machozi yako ambayo umelia oh kiingereza inasema weeping may endure for the night but joy comes in the morning kilio unaweza ukalia usiku kucha lakini furaha huja na asubuhi kwa sababu yuko Mungu ambaye anaweza akachomoza aka siku mpya katika maisha yako. Nami ni maombi yangu siku ya leo kwa habari ya hayo unayopitia, kwa habari ya hayo yanayokukabili, Bwana akachomoze siku mpya katika maisha yako, siku ya kicheko, siku ya furaha, siku ya kupumzika, siku ya Bwana, siku ya kibali cha Bwana. Bwana akakuvike vazi la sifa badala ya roho ya kukata tamaa baba katika jina la Yesu watoto wako wamepiga magoti mbele zako Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo wewe Elohim Mungu uliyekuepo kabla vyote vilivyoko havijakuepo wewe unayeona vitu vyote unayefahamu vyote unayeweza vyote unayeweza kufanya e Bwana katika jina la Yesu ninaungana pamoja nao ninainua mizigo iliyowalemea katika mioyo yao mbele za kiti chako cha rehema umetualika Bwana tukikaribia kiti cha rehema tukapokea neema ya kutu saidia wakati wa kuhitaji kwetu hawa wako katika hali ya kuhitaji wengine wanahitaji uponyaji katika mili yao baba mponyaji naomba uwaponye katika jina la Yesu wengine kuna hali za maisha zinawataabisha bwana ninaomba ukavunje kila nira ya taabu katika maisha yao katika jina la Yesu wengine roho za uzuni zimewakupika naomba uziondoe katika jina la Yesu ukawavike furaha ya bwana wengine kuna mambo yanaharibika katika maisha yao lakini wewe Mungu na fanyo ya kuhitaji kwao katika jina la Yesu natangaza upya katika maisha yako natangaza upya katika hali yako hiyo natangaza uzima katika hali yako hiyo naweka uhai wa Bwana katika hilo hitaji lako katika jina la Yesu wengine wanaonewa wewe ni mtetezi baba ninaweka utetezi wako juu ya maisha yao Mungu umesema sisi watumishi wako tukiliweka jina lako Bwana juu ya watu wako utawabariki katika jina la Yesu Kristo siku hii ya leo ninaweka jina la Bwana wa majeshi juu ya maisha yako Bwana akakubarikie katika jina la Yesu naweka jina la Bwana juu ya maisha yako Bwana akakuponye ninaliweka jina la Jehova juu ya maisha yako Bwana akakutetee katika jina la Yesu pokea mkono wa Bwana na uwezo wa nguvu zake katika maisha yako katika hali hiyo ya kuhitaji kwako damu ile iliyomwagika msalabani damu ya Immanueli ikaleta utakaso na uzima na urejesho na uhuisho vile ambavyo yule mwovu ameiba akavirejeshe kwako mara saba katika jina la Yesu kila mlango uliofungwa ukafunguliwe katika jina la Yesu kila uonevu ukakome katika jina la Yesu yale yaliyokawia umelia kwa muda mrefu yaachiliwe yasikawie tena katika jina la Yesu maana kwake Bwana yote yanawezekana Mungu wangu na muumba wangu uwatembelee watu wako waguse na kuwaponya wajalie neema na rehema kutoka mkono wako Mungu wa uzima yote ni kwa ajili ya utukufu wa jina